व्यूअर्स पॉलिसी टाइम्स में आपका स्वागत है और हम अभी मालेगांव महाराष्ट्र के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं हालांकि ये कहने में आसान है रिमोट बट एक्चुअली ये एकदम कोई मॉडर्न और एडवांस डिस्ट्रिक्ट या सिटी से कोई कम नहीं है और यहाँ पे एक फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे मालेगांव जैसे डिस्ट्रिक्ट में वीमेन को टेक्नोलॉजी में कैसे एम्पावर किया जाए और स्किल्ड किया जाए और वीमेन को कैसे आगे स्पेस दिया जाए उस पर पूरी कॉन्फ्रेंस है और यहीं पे हम एक बहुत अच्छे मेहमान के साथ जुड़े हैं सर को मैं पहला रिक्वेस्ट करके उनके इंट्रोडक्शन के साथ फिर मैं सवाल करना चाहूँगा सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ आई एम प्रोफेसर डॉक्टर एन बी पासलकर आई वॉज वर्किंग इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज ए प्रोफेसर देन आई गॉट सिलेक्टेड एज अ director of technical education maharashtra state mumbai i worked there as a director of technical education for about 8 years then after my retirement i was working with the maharashtra public service commission as a member sir pehla sawal har desh sapna dekhti hai ki hum kabhi advanced country banenge developed country banenge duniya ki ek powerful country mein se banenge india ko agar advanced country banna hai to do teen top priority kya hona chahiye focus karne ke liye India definitely I have no doubt in my mind that India is going to become a super power the pehle to aisa hai hona chahiye inclusive growth has to be essential so iske liye aapko g uh, gross environment ratio gre bolte wo badhana chahiye right now we are having the gre uh, gre up to 23 or 24 but in the developed country the gre is more than 70 80 something like that so next i think in the uh, next uh, after 10 years our gre will be touching 35 or something like that आज भी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आ, कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि अभी भी हम पीछे हैं दुनिया भी बहुत आगे मूव कर रही है तो हम किस एरिया में थोड़ा पीछे हैं और क्या अभी कवर अप करने के लिए क्या करना चाहिए इमीडिएटली सो एज फार एज अवर द प्रोग्रेस इज कंसर्न इन ऑल द एरियाज वी आर प्रोग्रेस सफिशेंटली बट एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न वी आर लैकिंग इन दी गिविंग द एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन and our the education has to be what you call as the project based learning has to be there the problem solving nature education has to be there now we are giving now what you call as the bookish knowledge to the student but there are no hands on experience but if you add up the project based learning the definitely this uh, the country will progress like anything because we are having now there is no dearth of talent mm. and we are having the young population so that india can become the super power this will become what you call as the knowledge economy mm-hmm. so the country which become the knowledge economy so that country has got the prospect so i cannot throw light as far as the central government activity is concerned but as far as the state government is concerned we have started now the uh, training center for the student one is at the church gate and other is at the barati pune so those who cannot afford now the coaching classes near they will be the coaching classes will be available at the subsidized rate they take the entrance examination and those who are going to uh, clear this entrance examination they will be inducted in this institute and i think the proper training is given for this student सर एक सवाल ये आप हम अभी हम जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी में हैं इनका आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा इनका मॉडल देखा ये मॉडल क्या लेसन्स लेके आती है सो आई वुड लाइक टू गिव द कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जामिया इंस्टीट्यूट हियर बिकॉज देर स्टार्टेड नाउ द प्रोफेशनल कॉलेज एंड फॉर यूर द माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्टिकुलरली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इफ दे आर इंडक्टेड इन द मेन स्ट्रीम आई थिंक दे कैन डू द वंडर्स एंड मेरेकल्स